அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி மார்னிங்லேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது தான் வீடியோவாக எடுத்திருக்கேன் விருப்பம் இருக்கிறவங்க தொடர்ந்து பாருங்கள் இது எங்கள் வீட்டு பின்னாடி இந்த மாதிரி சப்போட்டா மரம் ஒன்று நிற்கிது அதிலேருந்து கீழே வந்து பழங்கள் விழுந்திருக்கும் காலையில் எந்திரிச்சோடனே அதை போய் எடுக்க போவேன் பாருங்கள் இது பார்த்திங்கன்னா நிறைய குருவி பறவைகள்லாம் வந்து அங்கே இருக்கும் அதில் வவ்வல் சாப்பிட்டுட்டு போட்டிருக்கு இந்த மாதிரி பறவைகள் சாப்பிட்டது கா இந்த பறவைகளோட கால் தடம் அது கொத்திட்டு போட்டது எதையுமே சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது இப்போ ஏற்கனவே பறவை காய்ச்சல்லாம் பரவிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது பழங்களெல்லாம் பார்த்து எதுவும் குருவி கொத்துனதான்னு சொல்லி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து பிள்ளைங்களுக்கு கொடுங்க இது அப்புறம் முருங்கை இலை சூப்பு அப்புறம் முருங்கை இலை பொடி செய்வேன் மாதத்துக்கு ஒரு நேரம் இந்த மாதிரி நிறையா நான் முருங்கை இலை வந்து பறித்து யூஸ் பண்ணுவேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ முருங்கை இலை நாங்கள் பறிச்சிருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு வந்து லீவு டைம் அதனால் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு வேலை கொடுக்கணும் இல்லைனா ஓடி ஆடி கீழே விழுந்துருவாங்க அதனால் பாப்பாவுக்கு இந்த முருங்கை இலையை பறிக்கிற வேலையை கொடுத்துருக்கேன் ஒவ்வொன்றா எடுத்து அவள் பண்ணிகிட்ருக்கா இப்போ மொத்தமாக நாங்கள் இது உருவி எடுத்தாச்சு இந்த பூவு இதில் சின்ன இப்போ தான் வந்த குருத்து அப்படின்னு சொல்லி எதையுமே கழிக்க வேண்டாம் எல்லாமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் கொஞ்சத்தை ஒரு ஹேரி பேக்கில் எடுத்து வைக்க போகிறேன் ஏன்னா ஒரு மூணு நாளைக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக உள்ள லீவ்ஸில் சூப் வச்சு குடித்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஹேரி பேக்கில் அப்படி லாக் பண்ணி நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் மீதி இருக்கிறத வந்து அதை வந்து நல்லா நிழல்ல காய வச்சு அதை வந்து பொடியாக்கி பிள்ளைங்களுக்கு டெய்லி ஈவினிங் நேரம் நான் கொடுப்பேன் நான் அதை ஒரு வீடியோவாக பின்னாடி ஒரு நாள் போடுறேன் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம அதிக அளவு வந்து முருங்கையில் சுப் கொடுத்தோம்னா பிள்ளைங்களுக்கு வந்து கீமோக்ளோபினோட அளவு அதிகரிக்கும் இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி வச்சாலே மூணு நாளுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் முருங்கில் சூப் எப்படி செய்வதுன்னு சொல்லி நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நான் அந்த வீடியோவை வந்து எண்டில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க மீதி உள்ளது அப்படி நல்லா அங்கே தள்ளி தள்ளி பரப்பி விட்டு காய வைங்க இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி அழுகின மாதிரி ஆகிடும் இது மார்னிங் டிஃபன் வந்து பூரி அதுக்கு வந்து பட்டாணி குருமா வச்சு சாப்பிட்றோம் இப்போ வந்து நாங்கள் எங்கள் அக்கா வீட்டுக்கு போக போகிறோம் அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம் இப்போ போயாச்சு அங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய விளையாடுறதுக்கு நிறையா திங்ஸ் இருக்கும் அங்கே போகிறதுனா என்னோடய பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது வந்து ஜம்பிங் ஜம்பிங் பண்ணுறதுனா எங்கே போனாலும் எங்கள் பாப்பா வந்து ஜம்ப் பண்ணுறத விடவே மாட்டா அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பால் இருக்குது அது நல்லாயிருக்கும் அதில் இருந்து சுற்றிக்கிட்டே வர்றது இது எங்கள் தம்பியோடது சின்ன வயசில் அவன் யூஸ் பண்ணது நான் அப்படியே பத்திரமாக வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி பிள்ளைங்க போனால் மொத்தமாக அதை வச்சு தான் விளாடுவாங்க அப்புறம் அக்கா வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு ரவலட்டி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணால் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதுக்கு வந்து ஒரு பேனில் மூணு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கணும் நல்லா அந்த நெய் வந்து உருகுன பிறகு அண்டி பருப்பு ஒரு பத்து இல்லைனா பதினஞ்சு சேர்த்துக்கோங்க உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அத்தனை பேருக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு அண்டி பருப்பு சேர்த்துருக்கோம் இது நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதுக்கு அடுத்து தான் கிரே ட்ரை கிரேப்ஸ் வந்து சேர்க்கணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு இதை சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த அண்டி பருப்பு வந்து தீஞ்சிரும் அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் பலூன் மாதிரி பெருசாக வரும் ட்ரை கிரேப்ஸ் வந்து ஒரு இருபது சேர்த்துருப்போம் ஏன்னா குட்டீஸ் வந்து இதை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பிள்ளைங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொடுக்குறது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் ட்ரை கிரேப்ஸ் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமானதும் கூட அப்புறம் இதில் ஒரு கப்பு வந்து ரவை எடுத்துருக்கோம் நீங்கள் எந்த கப்பு ரவை ஒரு கப்பு எடுக்கீங்களோ அதே கப்பு தான் ஃபுல்லாக மெஷர்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணணும் இதுதான் அளவு அப்படின்லாம் கிடையாது நீங்கள் எந்த இது அளவு எடுக்கீங்களோ அதையே நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு கப் ரவை எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு அரை கப் வந்து சுகர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இனிப்பு வந்து நல்ல மீடியமாக இருக்கும் எல்லோரும் பெரியவங்க முதற்கொண்டு எல்லோரும் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இருக்கும் இது எது நீங்கள் முக்கா கப் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சுகரோட அளவு முக்கா கப் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஸ்வீட் கொடுத்து தான் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஒரு ஏழு இல்லைனா எட்டு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சுகர் ஆட் பண்ணிடலாம் நாங்கள் வந்து அரை கப் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா மீடியமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக
இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ண உடனே ஒரு இரநூறு எம்எல் அளவுக்கு பால் வந்து சேர்த்து நல்லா மொத்தமாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவும் சே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இரநூறு எம்எல் எங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு நீங்களும் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தேவையான யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கூட வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த அண்டிப்பருப்பையும் ட்ரை கிரேப்ஸையும் சேர்த்துக்கோங்க பால் வந்து ஊத்த ஊத்த ரவை வந்து அந்த பால் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்புறம் நீங்கள் உடனே சாப்பிட்றதா இருந்தால் இது கூட கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் போட்டு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் ஏலக்காவும் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப மனமாக இருக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கிளரி விட்டுட்டு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து ரெஸ்ட் கொடுங்க ஏன்னா சூட்டோடு பிடிச்சோன்னா சில நேரம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் இல்லைனா த்ரீ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிவிட்டு பண்ணோம்னா ஓரளவு நம்மளோட கை வந்து அந்த சூடை வந்து தாங்கிக்கும் இப்போ பாருங்கள் பிடிக்க ஆரம்பித்தாச்சு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் சூப்பராக பிடிக்கிறதுக்கு நல்லா வந்துச்சு கையில் ஒட்டாமல் நல்லா வருது இப்போ சின்ன பிள்ளைங்க வீட்டில் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து வீட்லேயே நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி கோதுமை ரவாயில் பண்ணி கொடுக்கலாம் பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் கடை வாங்கி கொடுக்குறது வந்து எந்தளவு சுகாதாரமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது நம்ம வீட்லேயே செய்யும் பொழுது ரொம்ப சுத்தமாகவும் செய்வோம் பிள்ளைங்களோட மனசுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் பிள்ளைங்களுக்கு எந்தளவு தேவையோ அந்தளவு விருப்பப்பட்டு அவங்க சாப்பிடுவாங்க கடையிலனால் லிமிட்டாக தான் சாப்பிட கொடுக்க முடியும் அதனால் வீட்லேயே பிள்ளைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க இது செய்து ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது கரெக்டாக டென் மினிட்ஸில் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிடுச்சு ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருந்தது நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை பார்த்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு சரியாக அந்த உருண்டை பிடிக்க வரல அப்படின்னா நீங்கள் லைட்டாக நெய் தொட்டுட்டு பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக வரும் பார்த்திங்கன்னா ரவா லட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததற்கு ரொம்ப நன்றி